మై హోటల్ అంటే బ్రహ్మానందం పలహారాలే తింటే పరమానందం బాబాయ్ హోటల్ అంటే బ్రహ్మానందం ఏడీ ఇంకా రాలేదేటి పొద్దున్నే రారా అని చెప్పాను ఇప్పుడు వరకు పత్త లేడు ఏదో తెంగర సన్నాసి ఇంటి జాగ్రత్తగా పని చేసుకుంటానని చేర తీసి చూపుతారని చెప్తే నా కళ్ళలోనే కారం కొట్టాడు వచ్చినప్పుడు పచ్చడి బండ్లకు ఒద్దిగా మూలకు వచ్చినవాడు ఇప్పుడు నా గుది బండ్ల తయారాడు సన్నాసి చల్ల కొండలో ఉండే ఈ వట్టలని చిల్లు కొండలా చేశాడు వాడు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు రావటం వాడు ఇష్టం వచ్చిన పనులు చేయటం వాడు ఎప్పుడు వస్తాడో కూడా తెలియదు నేను ఏం పట్టించుకోను ఏం చేసినా ఏం జరిగినా నేను అస్సలు పట్టించుకోను వాడి పని ఇప్పుడు కాదు రేపు జీతం పడుతాడు కదా అప్పుడు చెప్తాను సన్నాసిని అదిగో వస్తున్నట్టున్నాడు అయ్యారు ఒక ముచ్చట చెప్పాలి ఏమనుకుంటున్నారా ఈ కండ్లద్దాలు చూసింది కదా ఇవి అల్లా తప్ప కండ్లద్దాలు కావు వీటికి మంచి స్పెషల్ ఉన్నది ఏమనుకుంటున్నారా ఈ కండ్లద్దాలను మనం వెతుకున్నాం అనుకో దున్యాల ఏం జరుగుతున్నదో ఓళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో మనకు మొత్తం తెలిసిపోతుంది కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామో మనం ఎవ్వరికి కూడా కానరాం కాబట్టి ఈ కండద్దాలు ఇలా పెట్టుకొని మా కాకను ఎట్లా పరేషన్ చేస్తున్నా చూడుండి ఎందుకంటే ఇది పెట్టుకున్న కోరిన గనరానిగా మా కాకనే కనబడతాడు కాక చేసే పనులే కనబడతాయి ఇక చూడండి ఇలా పరేషన్ చేస్తా ఇక పోతుండే కాక దగ్గరికి చూసినరా ఎట్లా నిలబడ్డారు బస్తా నా విగ్రహం నిలబెడతారు కదా అట్లా ఉన్నాడు సేఫ్ కలదాడు ఒకటి పనికి మళ్ళీ అదవా ఏం చేసుకుంటారు చేసుకొని నేను అస్సలు పట్టించుకోవాలి కనబడతలేని కదా ఏం దుఃఖంలో ఉన్నాడు కానీ చూద్దాం ఇలా కాక పరేషాన్ చేసి పడేస్తాక ఎప్పుడో గాంధీ తాత ఉప్పు సత్యాగ్రహం చేసిన కాలంలో ఉన్న కృషి ఇది ఇప్పటికీ ఇదే ఉన్నది కానీ కొత్తది కొంటలేడు పైసలు పీసుకం పీసుకం మంచి పైసలు దానం చేయడు కదా నా పైసలు నాకే ఇయ్యడు గిఫ్ట్కి ఉంటాడు ఏదో దారిలో ఏ పిచ్చుకు ఎక్కువ కలిసి ఉంటుంది వానికి మరి ఇలాంటి వాళ్ళు కొడితే నా చేతులు చెప్పేస్తాయి వాళ్ళకి క్షేమ పుట్టినట్టు కూడా ఉండిపోతుంది కాక నేను కనబడతలేడు తొండ ముదిరి ఊసరు వెళ్ళయింది అంటారు ఇలాంటి వానికి మరి అన్నా కాక నమస్తేనే ఏం చేస్తున్నావు కాక ఇప్పుడే దొన్నపో తినిందిరా దానికి బారసాలు చేస్తున్నాను దొన్నపోతుంటే గుర్తుకొచ్చింది అంటే ఆడ దూడనా కోడ దూడనా అది రెండు కాకుండా పుట్టిందిరా అంటే అటు కానీ దూడన్నమాట అబ్బా నేను మనుషులలో అనుకున్న దూడలలో కూడా ఉన్నాయన్నమాట రే కొట్టే గోడ కత్తుకుపోతావు సన్నాసాన్ని వెనక నీలాడితే కోళ్ళు ఉందంట కోళ్ళకి అత్తగారు ఏం చెప్పింది ఈ చికెన్ కి బాగా మసాలా పట్టించి ఒక గంట ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టమ్మా అందంట ఆ కోళ్ళు నీలాడి తెంగ సన్నాసు కదా ఒక గంట పట్టుకెళ్లి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టిందంట రే కాకకి గంట ముచ్చట పక్క పోని అని ఇలా వంట ఏం చెప్తున్నావు గజ్జెప్ వచ్చి చెప్తారు కదా నేను ఎదురు చూస్తున్నాను పిచ్చి కాక ఇప్పుడు దాకా నీ ముంగట్టి ఉంచి పిచ్చి పిచ్చి డాన్సులు చేసుకుంటా నీ మీద ఇది చేసుకుంటా పోయినా అయినా నేను పక్కన ఉన్న సంగతి గుర్తులేదు కళ్ళద్దాలా మేమా ఇంకా అంతా పక్క పోని కానీ కాక వంట ఏం చేస్తున్నావు గజ్జ పువ్వు సరే రా చేద్దాం చికెన్ పోట్లీ ఒకటి చేస్తాను ఎగ్ బుజ్జీ రైస్ ఒకటి ఈ రెండు చేస్తాను ఇప్పుడు ముందు చికెన్ పోట్లు చేద్దాం చికెన్ పోట్లీ అంటే ఏదో కొత్తగా పేరు ఉన్నది అసలు ఇది యాడికెళ్ళి పట్టుకొచ్చినవి అసలు పోట్లీ అంటే ఏమో పోట్లీ అంటే మీరు మోటరా ఇది నార్త్ ఇండియన్స్ బాగా చేసుకుంటారు తర్వాత అక్కడ రెస్టారెంట్ లో కానీ వీధిల్లో స్ట్రీట్ ఫుడ్ అంటాం కదా అక్కడ కూడా బాగా చేస్తుంటారు చికెన్ అది నీ అందులో పెట్టి మోటర్ కింద కట్టి ఆవిరిలో ఉడికిస్తాం అనమాట దానివల్ల చికెన్ లో ప్రోటీన్స్ అన్ని కూడా మన బాడీకి ఏంటి మంచి హెల్తీ ఫుడ్ అంటే నూనె వాడం నూనె వాడం నూనె వేసి మన అంత పోద్ది అది పిండి తీసుకురా రైట్ రైట్ రా పిండి వేసేది అది ఏంటది గోధుమ పిండి ఇది రవ్వ ఇందులో కొంచెం ఉప్పు ఇప్పుడు మనం గోధుమ పిండిని రవ్వ వేసాం కదా అర కేజీ గోధుమ పిండికి యాభై గ్రాములు రవ్వ తర్వాత ఇప్పుడు ఇది పూరి పిండిలా కలుపుకోవాలన్నమాట కలుపు బాగా ఇదైంది కదా చెప్తాను పక్కన పెట్టు పక్కన పెట్టి ఆ బట్ట ఆ బేసిన్ కూడా తీసుకో రా ఇప్పుడు ఇందులో ఇదిగో ఇది చికెన్ బోన్లెస్ చికెన్ మనం కైమా కింద చేసాం కైమా కైమా చికెన్ ఇదిగో పసుపు ఉల్లిపాయ మొక్కలు ఇది అల్లం ఎల్లిగడ్డ తర్వాత ఇందులోనే నిమ్మరసం నిమ్మరసం ఇది కారం కారం 
ఇది గరం మసాలా పొడి కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి ముక్కల కింద కట్ చేస్తాం అనమాట ఇప్పుడు కలిపి బాగా ఇదిగా పిండిలో కూడా కొంచెం చేసాం కదా బాగా కలపాలా రే గట్టిగా కలపాలి ఎందుకంటే అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసాం కదా ఆ ఉల్లిపాయ ముక్కల్లో ఉన్న నీరంతా కూడా బయటికి రావాలి అంత గట్టిగా నువ్వు కలపాలన్నమాట ఇప్పుడు వండ్లకం చేయరా అంటే లడ్డూ లెక్క ఆ లడ్డూ లెక్క అరే అదే ఆ పూరీలు వచ్చి మిషన్ పట్టరా పూరీ మిషన్ ఈ పిండి కూడా పట్టేసుకో పిండి కొడుతు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు ఈ వంటలు ఎన్ని చేసావు అన్ని రెండు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది పది పన్నెండు పద్నాలుగు పదిహేను ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇది ఈ పిండి కూడా పదిహేను పూరీలు చేయాలి చేద్దాం చేద్దాం అయితే చెయ్యి చేయన్నా పూరి చెయ్యి మర్చిపోయిందా నేను ఏంటి కదా వెనక ముందు చూసుకుని మాట్లాడు వెనక ముందు చూడాలా చూసాను బాగా రోజు చేశారు కదా ఏంట్రా ఎయిత్లో అవుతున్నావు నేను అసలు ఇలా కదా మొత్తం అన్ని ఒకేసారి చెప్తాను ఈ సంగతి కాక నాకు చెప్పుడు కాదు నువ్వు దారి వెంట పోతున్నాడు చూడు కానీ నిన్ను తిడుతున్నావు కానీ చెప్పుకో చెప్తా చెప్తా అందరికి ఒకేసారి చెప్తా అన్నట్లు చెప్పు లాభం లేదు ఇవి బా ముదిరిపోడు ఇది మొత్తం కలిపి అన్ని ఒకేసారి ఇవ్వాలి సరే రే పూరిలొత్తు ఇలాగ నేను అది పొయ్యి మీద పెడతాను కుక్కర్ రా చేసా కదా ఇప్పుడు తీసుకుని అలా పెట్టుకుని ఇదంతా కదా ఇది మధ్యలో పెట్టాలా పెట్టి ముందు ఇలాగా ఆపోజిట్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఇగో ఈ కోణం దీన్ని పోట్లేండి అది అర్థమైంది కదా అర్థమైంది అన్నీ అలా చేయి అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఇందాక నీళ్ళు పెట్టాం కదా నీళ్ళు పెట్టి స్టీమ్ పెట్టాం కదా పెట్టాలి నీట్గా ఒక్కటి ఒకటి సద్దు ఇప్పుడు మూత పెట్టేయాలి ఇప్పుడు ఇలాగ ఒక ఇరవై నిమిషాలు ఆవిరి మీద ఉడికిస్తే చికెన్ పోర్ట్లీ రెడీ ఇది చోకు తాకలయ్యా ఆ చేతిలో బొచ్చోటు ఉంటే కరెక్ట్గా ఉండు కనుక మనకు ఏ సంగతి ఇట్లా కాదు హలో నీ నోట్లే మనవడ నీ ముక్క ముందు చెప్పత్తది కదరా నువ్వు నేను ఓళ్ళ గనరా నువ్వు అని చెప్పినావు కదా కుక్కలకు గనవడ్డ ఆ కుక్కలు కరవరా అని చోట గరిచినా బాపు అనుకున్నాను నేను మనుషులకు ఎవరికి గనవడ అని చెప్పినావు కుక్కలకు గనవడతా నీ నోట్లే మనవడ ఈ ముక్క ముందు చెప్పత్తది కదరా నువ్వు ఇప్పుడు నా కుక్కలు కనబడ్డాయి కలిసినాయి ఎక్కడంటే అక్కడ గరిచినా బాపు ఎక్కడెక్కడ గరిచినా చెప్పాలి నా యో గిట్లా పోయినా నడుచుకుంటూ పోతే గల్లీ కాడ నాలుగు కుక్కలు ఉన్నాయి దాంట్లో ఒక కుక్క బందా వస్తున్నది ఇక ఎట్లనా దాన్ని గనరాను కదా అని చెప్పేసి దాన్ని తోక పట్టి అటు గుంజిన ఇటు గుంజిన అటు గుంజిన ఇటు గుంజిన కథం అచ్చి పిక్క పట్టుకున్నది ఇక ఆడే ఆడ కరిచిందో కూడా తెలుస్తలేదు పెట్టే నేను అట్లే మనోడ పెట్టే
అవగాని నేను ఇంతకుముందు బయటకు పోతే కాక ఎప్పుడు చూసినా ఏడు పోతున్నావు అటు పోకు ఇటు పోకు అని సవా లక్ష క్వశ్చన్లు అడిగేటోడు ఇప్పుడు మాట కూడా మాట్లాడతలేడు పోని ఏది ఏమన్నా కానీ నేను కాక కనిపించకుండా మంచి పనులు చేసుకుంటున్నాను గిన్నెనే మజా ఉన్నది ఎన్ని కుక్కలు అన్నగారని సరే నేను పోతే ఇక అవని కాక ఏం చేస్తున్నావే రోడ్లు తిరగడం అయిపోయిందండి పోనీ అంటే ఇప్పటికైనా మా మీద దయ చూపించారు రండి వంట చేద్దాం మరి గట్టనే ఏం వంట చేద్దామని అంటున్నా ఇప్పుడు అయిపోయింది కదా చికెన్ పొట్లు ఇప్పుడు ఎగ్ బుజ్జి రైస్ చేద్దాం ఎగ్ బుజ్జి రైస్ రైస్ చేద్దాం కోడి గుడ్లుని బేసిన్ లో పట్టరా బేసన్ గుడ్లు అక్కడ తీసుకో అవగాని కాక బూర్జి అంటే ఏంది రా మనం కొడుగుడ్లు కొట్టి పొలట్లు అంటాం కదా గుడ్లు కొట్టి కలిపేసి బాగా పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని వేసి శుభ్రం ఫ్రై కింద చేస్తాం కదా కాకుండా మిక్స్ చేసుడు మొత్తం ముక్కలు 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 దాన్ని బుజ్జి పోయి రాచ్చినా కదా ఎడక్కి లోపల ఎనిమిది ఎనిమిది గుడ్లు కొట్టు అవే కాక ఎనిమిదే గుడ్లు ఎందుకు ఎనిమిది గుడ్లు కాకపోతే ఒక గుడ్లతో చేసుకోవచ్చు ఆరు గుడ్లతో చేసుకోవచ్చు రా ఇప్పుడు ఇదిగో మనం తయారు చేసుకున్న రైస్ ఇది ఇంత ఉంది కదా దీనికి ఎనిమిది గుడ్లు సరిపోతాయి అన్నకి ఇంత సరిపోతే అన్ని గుడ్లు కాదు ఒకటితో చేసుకో రెండుతో చేసుకో అది మన ఇష్టం అయితే మనం చేసేది పెర్ఫెక్ట్ గా చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ అన్నానికి ఎనిమిది గుడ్లు సరిపోతాయి అర్థమైందా అది అలా కాదు రా సన్న ఇది పట్టుకున్నావా ఇదిగో చూడు అర్థమైంది ఇంకా ఆయిల్ పోస్తున్నాను పై పై ఈ నూరగా ఎంత బాగా వస్తే అంత బాగా కలిసినట్టు దా ఇంట్లో పోసే ఇప్పుడు ఇంకా మొక్కలు వేసే పచ్చిమిర్చి పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి కొత్తిమీర కొంచెం అంత అంత వద్దు కొద్దిగా కరివేపాకు చక్కతో గరిటే తీసుకోండి రైస్ తీసుకో వేసే ఈ పొడిలో వేసేద్దామరా వేసే మిరియాల పొడి ఇది ధనియాల పొడి ధనియాల పొడి ఇది కారం కారం గరం మసాలా గరం మసాలా పొడి ఇప్పుడు కొంచెం ఉప్పు తీసురా ఎయ్ ఉప్పుడు కలపాలరా అది ఇలా నెమ్మదిగా మిక్స్ అయిపోవాలి ఇక బాగా మిక్స్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇగో పచ్చి పటాలని ఉడకబెట్టినారా ఉడకబెట్టిన పచ్చి పటాని అనమాట పనికి మన అందరూ బాగా ముదిరిపోయింది ఈ అదర్ ఎలా పోతే నాకే పాపం కాక ఒక్కడే కష్టపడుతున్నట్టున్నాడు నేను కూడా కొంచెం సాయం చేద్దాం ఇక అవును కాక ఏం చెప్తున్నావే కొళ్ళు కనపట్టలేదా ఇంకా మన సమాసం అయ్యో చూడు అది ఉడికిపోయిందా చూద్దాం ఏది ఇదా పొట్లేదు మూర్తి అయిపోయి మూత పెట్టి పోయి కట్టి ఈ 
ఈ సన్నాసి గారు పనిలోకి వచ్చినట్టు కాదు ఏదో అత్తరింటికి వచ్చినట్టు ఫీల్ అవుతున్నాడు సన్నాసి ఇలాంటి పనికి మనం పెట్టుకుని వట్టం నడిపించంటే ఈ సన్నాసిలో గడిచిపోవడం చాలా ఉత్తమం ఆహా గద్దల్లో కూడా నేను కనబడతలేను బా కన్న చూడు మంచిగా ఉన్నాయి రవి పిచ్చి సన్నాసి అద్దంలో ట్రైన్ పెట్టుకుంటే పిచ్చి పిచ్చి వేస్తాడు వేస్తున్నాడు తిరిగి నిజంగానే పిచ్చి ఎక్కింది చీచి 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 ఏది ఏమన్నా కానీ ఈ కండ్ల అద్దాలు మాత్రం నేను దియ్యని దియ్య ఈ తీసింది అనుకో అది ఎట్లా చేసినావు ఇది ఎట్లా చేసినావు అట్లా ఇట్లా అనుకుంటే పానం తింటాడు ఇక నేను దియ్యని దియ్య ఏదోనే పనిలో పెట్టుకోవడం పెద్ద అండగా మళ్ళీ పని వచ్చింది ఏటా నేర్చుకునే అంటే ఇంకా అదండగ ఎలా పోతే నాకు ఎందుకు సన్నాసి మరి ఎప్పటి చెప్పుకోను అంటే ఎలా చేసాడు నేను చెప్పుకుంటాను చికెన్ పొట్లి ఎలా చేసామంటే బేసిన్ తీసుకుని అందులో గోధుమ పిండి రవ్వ కొంచెం ఉప్పు నీళ్లు పోసి పూరి పిండిలా కలుపుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఇంకో బేసిన్ తీసుకుని అందులో చికెన్ కీమా పసుపు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద నిమ్మరసం కారం గరమసాలా పొడి కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలుపుకుని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ముందుగా చేసుకున్న పూరి పిండిని తీసుకుని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకుని దాన్ని పూరిలో ఒత్తుకుని ఆ ఒత్తుకున్న పూరిలో ఈ కీమా ఉండ పెట్టి మధ్యలో నాలుగు వైపులా మూసి చిన్న మూటలాగా తయారు చేసుకోవాలి ఆ తయారు చేసిన మూటని ఆవిరిలో పెట్టి ఇరవై నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే చికెన్ పోట్లి రెడీ ఈ ఎగ్ బుజ్జి రేసి ఎలా చేసామంటే బేసిన్ తీసుకుని అందులో ఎనిమిది కోరుగుట్లు పగల కొట్టి దాన్ని బాగా గెలక్ కట్టుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఒక కడాయి తీసుకుని పొయ్యి మీద పెట్టి అందులో నూనె పోయాలి ఆ నూనె తాగిన తర్వాత మనం ముందుగా గెలక్ కొట్టి పెట్టుకున్న కోడిగుట్టు సొన్ని అందులో పోసి ఒక్క నిమిషం వేగాక దాంట్లోనే ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి కొత్తిమీర కరివేపాకు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఒక రెండు నిమిషాలు అలా కలుపుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న అన్నాన్ని వేసి దానిపైన మిరియాల పొడి ధనియాల పొడి కారం గరమసాలా తగినంత ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకుని మగ్గించుకోవాలి అది బాగా మగ్గిన తర్వాత అందులో ఉడకబెట్టిన బఠానీలు వేసి బాగా కలుపుని దించుకుంటే ఎగ్ బుజ్జి రైస్ రెడీ ఏం చేస్తాను ఇలాంటి పని పని అతను పనిలో పెట్టుకున్నాక తప్పు తెట్టి నేనే వండుకుంటున్నా నేనే చెప్పుకుంటున్నాను అయితే ఇప్పుడు కస్టమర్లు ఇది చికెన్ పోతలి ఫస్ట్ వేసింది ఎగ్ బుజ్జి రైస్ తిను ఒకటే గట్టెట్లా కొడతావు కాక నువ్వు ఎలా కొడతానా ఎట్లా కొడతానా అది కాదు కాక నేను ఈ కన్ల అద్దాలు పెట్టుకున్నా నువ్వు ఎట్లా కొడతావు నేను ఓల్లా కనిపించే కదా నువ్వు అనుకుంటున్నావు సన్నాసి నువ్వు ఆ కల్చర్ పెట్టుకుంటే నీకు మేము కనపడం మాకు నువ్వు కనపడతావు ఏ గట్లా కాదు నేను ఈ కన్ల అద్దాలు పెట్టుకుంటే దున్నియలా ఓల్లకు నేను కనిపించా వాళ్ళు మాత్రం నాకు కనిపిస్తారు అన్ని చేసే పనులు కూడా తెలుస్తాయి నాకు అప్పిగాడు చెప్పిండు కన్ల అద్దాల మినోడు అమ్మినోడు చెప్పాడు అయితే పొద్దుగల నుంచి నేను చేసిన కోత్ పనులనే నువ్వు చూసినావా చూడపోతే మరి ఎందుకు కొట్టలేదు ఎందుకు కొట్టినట్టే ఇందులో కుక్కను కొట్టిన ఒకటే అయితే కాక అప్పిగారు నన్ను మోసం చేసిందంటావు నువ్వు లేకపోతే నువ్వు ఇచ్చిన నెల జీతం పైసలన్నీ ఆడికే పెట్టిన ఆడే మన గంధరాలన్నీ గుమ్మాయిం చేసింది కాక ఇప్పుడు ఎట్లా ఎట్లా ఒరే అప్పిగా నువ్వు ఆడున్నా వస్తున్నావు ఉండ్రా చెప్పుకోవడం పట్టుకోవడానికి అమ్మాష